En ruim 20 cursisten hebben gisteren een certificaat ontvangen voor het afronden van de training First Responder. De cursisten hebben tools gehad om snel medische hulp te kunnen bieden aan personen in opvanginstellingen. Het was een vierdaagse training die door het bureau opvanginstellingen BOI van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is georganiseerd. De financiering is gedaan door het uitvoeringsorgaan Basis Zorg. Directeur Rachel Perry, die de certificaten uitreikte, vroeg aan de cursisten wat zij van deze training hebben overgehouden. Bij welke stichting bent u? Peuterschool Het Lammetje. Peuterschool Het Lammetje. En hoe heeft u het ervaren? Heel goed, heel goed. De team, meneer Gambier, meneer Vismalen. Wat is meneer Kromo van u? <laughs> oh, die waren heel hartelijk bedankt. Ik heb heel veel eruit moeten leren. Dus ik heb er geen woorden voor. Helemaal fantastisch. Geweldig. Alsjeblieft, ja. dank u. Ja. Waar ben jij? Stichting Liefdevolle Handen. Goed zo. Wat doet die stichting? Uh, we zijn bezig met vrouwen en meisjes met psychosociale en maatschappelijke problemen. Mm -hmm. ja, dus... En we geven ook voorlichting op scholen. Dus het is echt goed dat we deze training hebben. Wat heb je echt specifiek geleerd uit deze training? Vertel me, want ik was er niet bij toch? Dus ik ben benieuwd. Nou... Wat ik echt of wat mij bij had blijven, is in feite datgene van het spalken. Mm -hmm. Omdat ik dat nooit zo heb gezien. Ik wist mm -hmm. dat niet en ik vind het bijzonder om te weten dus dat dat kan gebeuren. Alsjeblieft, en van waar bent u? Kinderhuis Saron. Kinderhuis Saron, ja, en wat doen ze daar? Het zijn kinderen die um, voor vervolgonderwijs uh, in Paramaribo zijn. Mm -hmm. Dus ze komen uit het binnenland, het uh, grootste deel. Ja. En wat blijft u het beest bij van deze training? Zo, van alles. Van alles. Um, het spalken ook en um, om, de, om het slachtoffer te kunnen signaleren wat er gaande is, als het een flauwte is of uh, bedoelde, zeg maar. En waar ben je? Um, stichting Uno Peking. Uno Peking. Ja. Okay. En wat doet Uno Peking? Um, het be uh, begeleiding en werkgelegenheid voor kinderen met een beperking. Oké, okay, met een beperking. Heel veel succes ermee. Perry gaf aan dat het Zorgvoorzieningsfonds er trots op is dat medewerkers van verschillende instellingen de training, de training hebben gevolgd. Zij zegt dat deze kennis overal te gebruiken is en niet alleen op de plaatsen waar de cursisten werkzaam zijn. Het is heel belangrijk in de zorg voor ouderen, kinderen, het maakt niet uit. Um, dus we hebben het met genoegen gedaan en ik ben blij om de blije gezichten te zien. Iedereen zo vrolijk van hier ja. We hebben iets bijgeleerd. Heeft u echt iets bijgeleerd? Ja. Oké okay dan, zie je. Goed zo, applausje voor uzelf. Ik ben blij u alle zo enthousiast te zien. Dus dat wil zeggen dat stemt ons goed. Om dan te zien dat u er veel van heeft geleerd en er veel uit kan halen. En dat natuurlijk heel goed kan toepassen in uw werk. In de zorg voor kinderen of ouderen of waar dan ook. Ja, ik wens u veel succes ermee en um, ga zo door. Rachel Perry, directeur van het uitvoeringsorgaan Basiszorg. Zij sprak gisteren de cursisten toe die de training First Responder succesvol hebben afgerond. De certificaatuitreiking vond plaats in het Zuidsgebouw aan de Leticia Friesdelaan.